আসসালামু আলাইকুম আজকে আমরা স্পেশাল ইউজেস দুই নাম্বার টপিক নিয়ে ক্লাস নেব দুই নাম্বার ক্লাসটা নিচ্ছি তো স্পেশাল ইউজেস টপিকটা আমরা বলছিলাম স্পেশাল ইউজেস অফ ওয়ার্ডস এন্ড ফ্রেজে কিছু কথা আছে যেসব ওয়ার্ডগুলো কিছু ফ্রেজ এবং কিছু ওয়ার্ড সম্পর্কে আমাদের জানতে হয় তো এর মধ্যে আমাদের সেমি মডেলগুলো খুব ভালো জানতে হয় সেমি মডেলগুলো থেকে প্রায় সময় আমরা পরীক্ষা আসতে দেখি তো সেই সেমি মডেলগুলো আলোচনা করছিলাম তার আগে গত ক্লাসে যা পড়ছিলাম তার সবগুলো একটু সিন सम्भवत সো আজকে আমরা খেয়াল করি এম টু টু আর টু ওয়াস টু আর টু নিয়ে কথা বলে ফেলছিলাম আমরা যদি ভুল না করে থাকি তাহলে এইগুলো নিয়ে এই পাঁচটা নিয়ে আমরা আলোচনা করে ফেলছি আজকে আমরা এই তিনটা নিয়ে আলোচনা করব হ্যাপ টু হ্যাস টু এবং হ্যাপ টু নিয়ে আলোচনা করব হ্যাপ টু হ্যাস টু এবং হ্যাপ টু নিয়ে আলোচনা করব আগে একটু মনে করে দিই এম টু ইস টু আর টু ওয়াস টু আর টু কখন বসে একটু মনে করে দিই হ্যাঁ আমরা বলছিলাম বর্তমানের বর্তমানের বাধ্যবাধকতা বর্তমানের অবলিগেশন বোঝাতে আমরা এম টু ইস টু আর টু লিখি আর অতীতের অবলিগেশন বোঝাতে বা অতীতের বাধ্যবাধকতা অতীতে করতেই হয়েছিল এরকম দেখতে আমরা ওয়াস টু আর টু লিখি যেমন আমরা বলছিলাম আমাকে নিয়মিত ভার্সিটিতে যেতে হয় আই আম টু গো টু আই টু গো টু ভার্সিটি কিংবা তুমি যদি কলেজ স্টুডেন্ট হও তুমি বললাম যে আমাকে প্রতিদিন কলেজ যেতে হয় তাহলে আম টু গো টু কলেজ ক্লিয়ার এখন তুমি যদি কলেজ স্টুডেন্ট হও আর তোমার যদি এখন তো কলেজ যাও তুমি স্কুলে তার যাও না এখন তোমার স্কুল আগে যেতে হতো তুমি কি বলবা আই ওয়াজ টু গো টু স্কুল তারপরে আমাকে স্কুলে যেতে হতো বলছিলাম এগুলো বসে অবশ্যই বারবার করতে হতো এমন বোঝাতে এরকম মানে হচ্ছে আমাকে ভার্সিটি যেতে হয় মানে হচ্ছে আমাকে বারবার প্রতিদিনই ভার্সিটি যেতে হয় তারপরে বললাম তোমাকে স্কুলে যেতে হতো মানে তোমাকে একবার না বারবার যেতে হতো এখন যদি কথা হচ্ছে স্যার এগুলো তো বুঝছি এটা আমার গত ক্লাসে আলোচনা ছিল এখন যদি ব্যাপারটা হয় এরকম একবার হয় মানে আমাকে একবারই যেতে হয়েছে আর যেতে হবে না এখন বললাম আমাকে এখন যেতে হবে বললাম আমাকে এখন যেতে হবে হ্যাঁ এখন বললাম যে কিরকম ব্যাপারটা ব্যাপারটা বারবার না একবার গেলেই হবে বারবার যেতে হবে না বলে কিরকম স্যার বারবার যেতে হবে না ধরো আমি বললাম আমি ধরো আমি ধরো নিচ্ছি আমি ভার্সিটি স্টুডেন্ট তো আমি বললাম যে আমাকে ভার্সিটি যেতে হবে ক্লিয়ার আমাকে ভার্সিটি যেতে হবে খেয়াল করে দিকে সো ভালো কলা করে দিকে তো ভার্সিটি যেতে হবে তার মানে আমি বললো আই টু আই টু গো টু ভার্সিটি ক্লিয়ার এখন ব্যাপারটা যদি এরকম হয় যে হঠাৎ করে ধরো কি হলো আমার পা ভেঙে গেছে এখন আমার পা যখন ভেঙে গেছে আমাকে এখন হসপিটালে যেতে হবে হ্যাঁ এখন হসপিটালে গিয়ে আমাকে প্রতিদিন যেতে হবে মানে প্রতিদিন আমি সপ্তাহে সাত দিন মাসে তিরিশ দিন বছর তিনশো পঁচাত্তর দিন কি হসপিটালে যাব না না প্রতিদিনের কথা বলি না আমি বলছি এখনের কথা এখন এই মুহূর্তে যাব এবং একবারই যাব ক্লিয়ার সুস্থ হয়ে যাওয়া যাওয়া লাগবে না ক্লিয়ার তখন কি বলবো তখন আই আম টু না 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 আই টু গো টু হসপিটাল ভুলেও না তখন কি বলবো আমরা ভালো গলা করে দিকে তখন সেক্ষেত্রে আমরা তখন সেক্ষেত্রে আমরা এম টু টু আর টু ব্যবহার না করে তখন আমরা ব্যবহার করি হ্যাপ টু হ্যাস টু হ্যাপ টু তার মানে হচ্ছে অবলিগেশন বাট ইট ওয়ার্কস ওয়ান টাইম ইট ওয়ার্কস ওয়ান টাইম এটা একবারই কাজ করবে একবারই হবে একাধিকবার হবে না রিপিটেশন এখানে হবে না এখানে আর এখানের মধ্যে পার্থক্য হচ্ছে এই জায়গাটাই রিপিটেশন হয় বারবার রিপিট হয় একই কাজ কয়েকবার করতে হয় বারবার করতে হয় আর এই কাজগুলো হচ্ছে একবার তার মানে বর্তমান সময়ের অবলিগেশন বাধ্যবাধকতা বর্তমান সময়ের বাধ্যবাধকতা বর্তমান সময়ের বাধ্যবাধকতা শুধু একবারই করতে হয় সেক্ষেত্রে আমরা লিখি হ্যাপ টু হ্যাস টু আর অতীতের বাধ্যবাধকতা যেটা আগে আমাদের করতে হতো এবং একবার করতে হয়েছিল সেক্ষেত্রে আমরা লিখি হ্যাপ টু কিরকম ব্যাপারটা খেয়াল করো এখন আমি বললাম ভালো করে লক্ষ্য দিকে আমি বললাম তোমার মা হসপিটাল তোমার মা অসুস্থ হয়ে গেছে তোমার উচিত তোমার দরকার তোমার এখন কাকে হাসপাতালে নেওয়া যাওয়া দরকার হাসপাতালে নেওয়া দরকার তাহলে দেখো তো তাহলে এখন দরকার বারবার প্রতিদিন দিবা না না একবার নিতে বলছি এখন এখন নিতে বলছি একবারে কাজ শেষ তাহলে কি বলবো তাহলে আমি বলবো ইউ আর টু না না কি বলবো ইউ হ্যাভ টু ইউ হ্যাভ টু অ্যাডমিট হার ইন হসপিটাল ক্লিয়ার ভালো করে লক্ষ্য দিকে আবার ধরো তোমাকে আমি বললাম তুমি আইসি পরীক্ষা পাশ করে ফেলছো তোমার এখন তোমার তুমি এখন কলেজে পড়ো কিংবা তুমি কলেজে এখন পাস করে ফেলছো কিংবা কলেজে পড়তেছো কিংবা কলেজ সেকেন্ড ইয়ার পড়ো তুমি কি করছিলা তোমার আইসি সার্টিফিকেটটা তুলে আনছিলা এখন তোমাকে আমি বললাম তুমি আমাকে বললাম যে আমাকে কলেজে স্কুলের সার্টিফিকেটটা তুলতে হয়েছিল ক্লিয়ার স্কুলের সার্টিফিকেটটা তুলতে হয়েছিল বারবার তুলছিলা না একবারই তুলছিলা একবার না তাই নিঃসন্দেহে কি হবে আই হ্যাভ টু কালেক্ট মাই এস এস সার্টিফিকেট ক্লিয়ার স্যার আসো আমরা এবার এই সংক্রান্ত কিছু উদাহরণ করব কাল যদি কোনো সমস্যা থাকে কমেন্ট সেকশনে জানাতে পারি আর কে কোথেকে ক্লাস করতেছি কে কে ক
লিখলাম দেখো আই হ্যাভ টু গো টু হসপিটাল আই হ্যাভ টু গো টু হসপিটাল আমাকে হসপিটাল যেতে হয় ক্লিয়ার বা যেতে হয়েছে বা যেতে হয় তার মানে কি বারবার না না একবার আই হ্যাভ টু কালেক্ট মাই এসএসসি সার্টিফিকেট আমাকে আমার এসএসসি সার্টিফিকেটটা কালেক্ট করতে হয়েছিল তার মানে কি বারবার কালেক্ট করছিল না না কয়বার একবার তোমাকে তো বারবার দিবেও না একবারে বেশি দিবেও না না বলছে আই হি হ্যাজ টু টেক মেডিসিন তাকে মেডিসিন নিতে হয়েছিল এখন কথা হচ্ছে স্যার হ্যাভ টু আর হ্যাজ টুর মধ্যে পাত্র কি এটা আমরা জানি যেখানে হ্যাজ বসে সেখানে হ্যাজ টু বসবে যেখানে হ্যাভ বসে সেখানে হ্যাভ টু বসবে হ্যাজ কোথায় বসে আমরা জানি সাবজেক্ট থার্ড পার্সন সিঙ্গুলার হলে হ্যাজ বসে আর থার্ড পার্সন সিঙ্গুলার না হলে হ্যাভ বসে ক্লিয়ার স্যার আমার মনে হয় এতটুকু পর্যন্ত কোনো সমস্যা থাকার কথা না এতটুকু পর্যন্ত কোনো সমস্যা সমস্যা না থাকে তবে আবার একটু মনে করে দিচ্ছি এম টু ইস টু আর টু ওয়াস টু আর টু হ্যাভ টু হ্যাস টু হ্যাভ টু এই টোটাল আটটা সেমি মডেলের ব্যবহার জানলাম আমরা একটু পর্যন্ত যদি কোনো সমস্যা থাকে কমেন্ট সেকশনে জানাতে পারো কোনো সমস্যা না থাকলেও কমেন্ট সেকশনে জানাতে পারো কে কোথেকে ক্লাস করছো জানাতে পারো তো আমরা ইনশাল্লাহ নেক্সট ক্লাসে কথা হবে সে পর্যন্ত সবাই ভালো থাকবো সালামু আলাইকুম